ഇന്ന് എന്താണ് ഡാർക്ക് ഡീപ്പ് വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ലോകം എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് നിങ്ങളോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയതിൻ്റെ കാരണം അനേകം യൗവനക്കാരടക്കം ആളുകൾ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് വലയത്തിൽ കുലുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് വലയത്തിൽ കുരുങ്ങിക്കിടന്നിട്ട് തിരിച്ച് കയറി വരാൻ കഴിയാതെ അതിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്ന അനേകം ആളുകളുണ്ട് ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഫേസ്ബുക്കോ ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളൊന്നും അല്ല ഇത്തിരി വേ ലോകമാണ് വേറൊരു ലോകമാണ് അതിൽ കുരുങ്ങിയ ആൾക്കാരുണ്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാതെ പെട്ടുപോയ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പോകാതിരിക്കാനും അങ്ങനെ പെട്ടുപോയ ദൈവം വിചാരിച്ചാൽ ഇനി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇനിയുള്ള തലമുറ അങ്ങനെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സത്യം പറയാലോ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മളറിയാത്ത ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒരു ലോകം വേറെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് അല്ലെ ഗൂഗിള് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അറിയുന്നതല്ല ഇതിൽ ഒരു ശതമാനമേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ എന്നാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഇത് ഡാർക്ക് വെബാണ് അതെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാരണം ഇത് ഡാർക്ക് വെബ് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ലിങ്ക് ടു ദ ഗ്ലോബൽ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് സത്യത്തിലൊരു നരകമാണ് ഇത് സംഭവം ഇതിൽ പോയാൽ പിന്നെ മനുഷ്യന് തിരിച്ചു വരുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഇതിൽ പോയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ നടക്കത്തില്ല പിന്നെ ദൈവം വിചാരിക്കണം വരണമെങ്കിൽ ദൈവം കനിയണം വരണമെങ്കിൽ അത്രത്തോളം മ്ലേച്ഛതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകമാണ് ഡാർക്ക് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ പോകണമെങ്കിൽ അതിൽ സേ അതിനായി നമുക്കൊരു സേർച്ച് എഞ്ചിൻ ഇല്ലായിരുന്നു സേർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ വെബ് അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അനേകം സേർച്ച് എഞ്ചിനുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സേർച്ച് എഞ്ചിനാണ് ഗൂഗിൾ പക്ഷേ ഗൂഗിൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ നമ്മളെ കാണിക്കാറുള്ളൂ പതിനായിരക്കണക്കിന് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അനേകം വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്നാൽ മിക്ക വെബ്സൈറ്റുകളിലും ഹാക്കേഴ്സ് കയറാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കുറവാണ് ഹൈലി സെക്യൂർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പലരും ഡീപ്പായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് വിൻഡോസ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ലാപ്ടോപ്പുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ആർക്കും കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും എന്നാൽ ഞാനിന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഏത് വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുന്നോ ആ വെബ്സൈറ്റിലെ ആളുകൾ നിങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഡീപ്പ് വെബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പ് വെബിലോട്ട് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ മണി ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അവിടെ ആകെ ഉള്ള കോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്കോയിൻ ആണ് അതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്കോയിൻ വിശദമായി ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ അൺട്രേസബിൾ ഫോം ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കറൻസി നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഒരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും ക്രീപ്പി വീഡിയോസ് ഹൊറർ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വെറൈറ്റി ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും കാണാനാണ് ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഡീപ് ഡാർക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് കടന്നു വരുന്നത് എൺപത് ശതമാനവും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ വീഡിയോസ് പിക്ചേഴ്സ് ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ വീഡിയോസ് പിക്ചേഴ്സ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ചൈൽഡ് പോൺ റേപ്പ് മർഡർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് മിക്ക നമ്മുടെ ഇടയിൽ മിക്ക ജനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് കാണാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നത് കാണാൻ ആനിമലിനെ കൊല്ലുന്നത് കാണാൻ ആനിമൽ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നത് കാണാൻ ഫോൺ കാണുന്നത് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിപ്പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയത്തില്ല ഇനി തിരിച്ചു വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അത് സഹായിക്കാ
ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഒന്ന് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് സാത്താൻ സേവ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാത്താൻ സേവ ചെയ്യുന്ന വരെ ആളുകളെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള വെബ്സൈറ്റുണ്ട് ഒരാൾക്ക് അമ്പതോ മുപ്പതോ ഡോളർ വെച്ചാണ് അതിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാനിബാൽ കെ ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു മനുഷ്യരെ തിന്നുന്നൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ റെഡ് റൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അത് ആളുകളെ റേപ്പ് ചെയ്യുക അത് കൊല്ലുക ഇതും എങ്ങനെയാ സംഭവം ഓഡിയൻസ് കാണ് കാണുമ്പോൾ അവരെ കാണ് കാണുമ്പോൾ ഓഡിയൻസാണ് പേ ചെയ്യുന്നത് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ആയിട്ട് ഓഡിയൻസ് പേ ചെയ്യും എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഇത്തേപോലെ നരകം പിടിച്ചൊരു സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ആരും നമ്മുടെ പിള്ളേരാരും ഇതിൽ വീണു പോകാനിടയാകരുത് സോറി ഗേസ് എനിക്കിത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം അനേക ആളുകളാണ് ഈ കെട്ടിൽ കെട്ട് വീണ് കിടക്കുന്നത് തിരിച്ച് കയറി വരാൻ പോലും കഴിയാതെ വളരെയധികം ഭാരത്തിലായിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് ഇനിയൊരു തലമുറ നശിച്ചു പോകാനിടയെ ആകരുത് അതുകൊണ്ട് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ അറിവ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ആ ക്യാമറ ഉണ്ടല്ലോ ക്യാമറയിൽ ഒരു കറുത്ത സ്റ്റിക്കർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒട്ടി ചോദിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യത ഏറെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റിക്കർ കറുത്തൊരു സ്റ്റിക്കർ അവിടെ ഒട്ടി ചോദിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അനാവശ്യ വെബ്സൈറ്റുകൾ പരമാവധി യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും പെട്ടെന്നാണ് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇത് നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി സീരിയസ് ആയിട്ട് മാറ്റർ കാണണം ഇത് എൻ്റെ അറിവ് ഇത് വളരെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു സാമ്രാജ്യമാണ് ഇതിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരമാവധി എൻട്രി ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇരിക്കുക കാരണം ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും മറന്നു പോകരുത് നമ്മുടെ ശത്രു നമ്മൾ തന്നെയാണെന്ന് ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചില ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വഴി ഒരുക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തകർച്ചയ്ക്ക് ഭാഗമാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക അത് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതലും സൈക്കോ ആളുകളാണ് അത് മാത്രമല്ല മർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് പോൺ ഡയറക്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡേഞ്ചർ ആളുകൾ ക്രിമിനൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾ മർഡർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ അനേകമുണ്ട് കാണുമ്പോൾ ഇവരെ നമുക്ക് നോർമൽ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് തോന്നാം എന്നാൽ ഇവർ വളരെയധികം ഡേഞ്ചറസ് ആണ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഇതിലൊന്നും ആർക്കും ആരെയൊന്നും അതിൽ നിന്ന് പിടിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഇത് മൊത്തം ഈവിൽ സ്പിരിറ്റ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു ലോകമാണിത് ബൈബിൾ പറയുന്ന കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സകല പല അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുമെന്നും അത് തെളിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇന്നും അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കടും കെട്ടായ കെട്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ കടും ചുമപ്പായ പാവമായാലും എത്ര കൂര കുരുക്കായാലും അതിൽ നിന്നും അഴിച്ചു വരുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരുവാൻ സാത്താൻ്റെ ചാക്കിൽ നിന്നും നമ്മളെ എടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ചാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടിടുവാൻ നമ്മുടെ സർവശക്തനായ കർത്താവിന് കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനേ കഴിയത്തുള്ളൂ പക്ഷേ കർത്താവിന് സൗഖ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയും നമ്മുടെ ദൈവം അത്രത്തോളം ശക്തിയുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യുരമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നു ഗിലയാതിൽ സുഹൃത്ത് തൈലിയം ഇല്ലയോ അവിടെ വൈദ്യനില്ലയോ എൻ്റെ ജനത്തിൻ പുത്രിക്ക് രോഗശമനം വരാതിരിക്കുന്നത് എന്ത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എത്ര കടും ചുമപ്പായ പാപമായാലും എത്ര കുരുക്കിലായാലും അഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുരുക്കാണെങ്കിൽ പോലും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് അത് സാധ്യമാണ് നമ്മുടെ ദൈവമാണത് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തവനാണ് അതുകൊണ്ട് മറന്നു പോകരുത് കർത്താവിന് അസാധ്യമായ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എത്ര കൂര് കുരുക്കിപ്പെട്ടാലും അതിൽ നിന്ന് അഴിച്ച് സാത്താൻ്റെ ചാക്കിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിർത്തുവാൻ ദൈവശക്തനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയെ കാത്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം കർത്താവ്